上，独自闯。未安唱，烽火映霜天，血色间斜阳。暗夜寒青石到日上，眉目透，是霜风霜，奈何藏？千针吟唱，此去情苍茫，几云好伤。风上未远去，踏破山。千难万险与魂伤，一起失去对不望。人依然聚散，过日月晚霞，待到蓦然回首，还无恙。受了惊吓，脸色有些白，但是跟申屠将军交谈时还算从容，谈起两国的政局也头头是道。看来这个吴国的李王，并不像传闻中所说，只是一个从小养在深宫、对国事一无所知的闲散宗师。属下刚才还看到，使团的人送了一具尸首去化人场，竟与巨门分部江秀核实，死者正是潜伏在吴国使团里的琥珀。死了。你可看清了？嗯，听他们说是死在昨夜袭击的悍匪刀下。好不容易有一个敲得比较深的钉子，居然就这么折了。申屠吃一口咬定那些悍匪不是他安排的，那又会是谁？不对，悍匪的出现和琥珀的死，一切都太巧。莫非，是楚国的不良人从中挑拨？或者是吴国使团识破了他的身份，将他杀了，又演了一出戏给我看。如果真是这样的话，那这个李王的心思可就太深了。你马上把这些写成劫掠，飞鸽传回给嘉陵尊师。是。你务必盯紧李王，注意他的一举一动。大人，申屠将军邀李王去军营参观。看来申屠赤还想要再试一试，李王的胆色到底有多大。这些都是本将的私兵，殿下，不知你感觉如何呀、啊？确实不错，不过将军恐怕说错了一句话。哦，这些人应该都是贵国国主的兵，而不是将军，您的私兵吧？殿下好口才啊！将军客气了，本将。还养了几匹战马，殿下可愿一同观看？把马牵上来。是。不错，姑早就听说沙东部的将士们极善养马，今日一见，果然名不虚传。哼，不知本官今日可否有幸，能够邀请殿下一道同骑呢？恭敬不如从命，殿下，请
情。今日就让本官带着殿下，好好逛一逛这许城。走，护卫好殿下，跟紧他们。明白，走。起开！下撤！这也太快了，情况不对。务必保护好殿下。走。这样追下去不是个办法，你去抄近路。好，来人跟我来。是是。殿下，我大安治下的许城，是不是比以前更加繁华？繁华？贵国国主在所占的吴国故地，征的是四税其一的重税，百姓也不过是为了能够吃饱饭，才不得不更加努力而已。申屠将军，你又何必以此为荣？真是不好意思，这些算作姑的赔偿。我才不要你的臭钱呢！要不是因为你们杨家无能输给大安，我们就不可能背这么重的税。大家知道吧？他，他就是那个昏君的弟弟，他带的是无敌老二的金子，都是咱们的血汗钱呢！都是血汗钱，还我血汗钱！尖嘴利。
竟敢挑唆百姓攻击大武女王，尔等还不速速追击！申屠将军，您是觉得这些百姓只是一时受奸人所惑，所以才在李王受袭之时袖手旁观的吗？你是何人？今天在使团怎么没见过你？安国有朱一卫。吴国也有六道堂，将军不会以为李王身为一国之使，身边没有暗卫保护吗？快看！快看！他们虽然跑得不够快，但趁夜黑风高，杀一两个居心叵测、有意破坏两国和谈的宵小之徒，还是没有问题的。<笑>六道堂果然名不虚传。殿下，恕本官有伤在身，不能送您回去。走。知道你不会扔下我不管的。你们是怎么做的护卫？竟让殿下遇险！不怪钱大哥他们，是姑托大了。对了，你们也别去找那些百姓的麻烦，他们原本安居乐业，却不幸沦为瞌睡之民，心里肯定……臣不怪百姓，但是前朝护卫不当。是严重的失职，宁大人，这件事情，你必须要有个说法。您放心，元禄，申屠师送来的人都请走了吗？现在院子里只有我们自己人。前朝，于十三，护卫不当，近十水两日。是。孙郎以下等人，罚封一贯。是是。宁大人，这么轻的处罚，怎么服众？事无能，将之责。之所以发生这一切，都是因为我在后方指挥不当，未能提前预料地形，所以我宁远州。罚编十计。头，头，头，头，头！不行，宁远州，我命令你。他是护卫团的，不要干涉他的决定。拿鞭子来，头头，你们声音再大点，外面安国人都听到了。孙郎，醒醒！我，元禄，你来。头，连我的话你们都不听了吗？大家都有错，要打一起打。对，对要打一起打。我是堂主，这是命令。元禄。你们下不了手，我来。你凭什么来？凭今天救下殿下的是我。慈父长兵，连这点道理都不明白，难怪护不住人。你们以为他愿意挨打吗？
他只是想以身作则，让你们再警醒点。你们现在到了安国的地盘，再也没有以前那种只要闯过天星峡就能松一口气的好日子了。以后你们周围到处是敌人，处处是陷阱，稍有失误，就是万劫不复。没错，他说的话就是我想说的。打！这些鞭子，他是替你们采来的。记住了吗？你是统领使团的李王，最后一遍，你来。风上飞远去，踏破山河之跌浪，一心并肩赴跌宕，看永别的尽头，乍世人天光，莫怪仰天了轻狂。风上飞远蓝线难弯，血雨混上，一起失去对不望，人依然聚散，过日月晚霞，待到。殿下。担心不让我告诉你们，昨晚他不仅内力大损，肺上还有伤。那就是老伤加上新伤，又突然气中血海，不会有爱性命。我去配点药。你怎么不进去看看他？我是朱一卫，他是六道堂。刚才他还是被我打晕的，我为什么要去看他？我不会为昨天的事情道歉，但是你救了殿下，所以要杀要剐，随你。懒得动手。还有我，对不起，我不该那样骂你。宁头说的对，我爹去世的时候你才几岁，我不该把对朱一卫的怨恨强加在你的身上
。我于十三从不辜负美人，但我昨日实在是太混账了。我和老千一样，欠你一条命。你何时要，我随时给。不稀罕。哎哎，算了。该煎药煎药，该照顾照顾。可是，哎呀，说了你俩不懂女人呢。他不会那么轻易的原谅我们的。但是他既然回来了，就不会走。为什么这么说？第一，他身份暴露了；第二，他知道我们恨他；第三，他受了那么重的伤，可他还是回来了。你觉得是为了谁？还得是老宁啊，脱个衣服都好，那么潇洒。嗯。醒了。啊，这场景怎么有点似曾相识呢？不过好在啊，这回没中什么魔药啊。这里面有。甘之如饴。你为什么回来？因为你。因为我不相信你的承诺，你们这些六道党，一会儿骗我，一会儿杀我，太阴险狡诈。找到谋害娘娘的真凶是我一生的夙愿，你光凭几行字就想打发我，没门儿！我跟你的交易还没结束呢。你说的对，此事事关重大，你一定得天天盯着我。坐以后我会尽量少跟追尾接触，不把危险带给师团。好。我还没想好怎么应对钱钊他们。你不许再处心积虑的让我跟他们接近，做什么鬼同伴。怎么什么都答应？我要是跟你说我要跟你生孩子，你也答应。再加上我现在中毒，如果现在，如果现在的话，对孩子可能不好。这样，等一切结束之后，我们再说。又想缓平之计。机不在多，管用就行。
真没被我打糊涂呀。仁宗是刚才的鞭法，出神入化。刚才你打第一鞭子的时候，我就知道了。表面上看鲜血淋漓，但只伤皮肉，无伤肺腑。要不是看你这张脸，看着顺眼，否则一鞭子送你归西。好。不是，我是说，刚才你的那番话说的很好，非常准确，也正是我心中所想。那是当然，我毕竟做过一人之下万人之上的左使，自然知道站在你的立场，你会怎么想，怎么做。所以说。你懂我。刚才你说的都是真心的，等一切结束之后，你当真愿意？我愿意。那你得证明给我看。怎么这么样？我忽然开不了口，每一次的转身，从此都有了理由。小红尘思念正如我，心事在。心跳的这么快。八成又是在骗我。你说你，你到底还有多少这种磨人的手段？很多。你不是说我这只白雀学艺不精吗？以后慢慢来，慢慢的，一招一招，炮制。好。你深藏起的姓名，分不掉的一晃神。殿下，阿元路，走啊，阿走。哎哎，殿下，不能进去。为什么不能进去啊？哎，念头还没想呢，您就不能进去，不方便。哦，没关系，你就进去看一眼，不然我实在放心不下。昨晚你们就不让我守着。哎哎，殿下，殿下，殿下，怎么啦？听我说啊。啊，你说。这样，你先回去啊。呃，念头醒了，我就去叫你。哎呀，你放心吧。哎呀，我就进去看一眼。哎哎，你还不信我吗？我说了回去叫你就。啊！他醒了，殿下，醒了也不能进去。为什么呀？因为，呃，因为钱大哥正在里头给念头扎针呢，扎针是不能见风的，念头就是被扎醒的。嗯，扎醒的？嗯，没错。不是啊，我刚过来的时候，钱大哥就在外头熬药啊。哦，呃，十三哥刚跟钱大哥换了班。扎针啊，是要把衣服脱光的。哦，哦，好吧，那我先去前院，一会儿再来。哎哎，哎不对，嗯，我刚才去找如意姐，她也不在屋里。嗯，你骗我。嗯，房里头不是钱大哥，而是如意。嘘。
们俩就应该是画本里写的那样，是一对儿。殿下，哎，没事吧？呃，没事。哦，刚才我们在这儿看到一只小兔子，它毛茸茸的，可可爱了。它就这么跳跳跳。这儿有兔兔啊。那那那那，快带我去，带我去，带我去！在那儿呢，啊，是吧？那那那，快走，快走，快走！你这小兔子太可爱了。哎，怎么了？明明昨天已经好多了，突然有股杂气在丹田乱窜。你今天那里还不稳，你等我收拾一下。待会儿我帮你处理。为什么不是现在啊？待会儿十三他们会过来找我，他们看见你在这儿，肯定会误会昨天晚上我们。误会？他们谁不知道我们之间的事啊？之前还打着赤膊在我面前晃来晃去的。这阿莹就不知道啊！阿莹她年纪还小，她不懂这些。她怎么不懂这些？你不知道她跟郑青云？眼罩，你不好意思了。我没不好意思啊，我只……别一副我要强抢民男的样子，你不就是怕在他们面前尴尬吗？放心好了，既然昨晚已经说定了，你就安心去救你的吴帝。在那之前。老宁啊，好了没啊？老钱要过来送药了，杜大人也要过来问你今天的安排了。原路让我过来报个信。老宁，老宁，走了。走了就走了嘛，踢我干嘛？哎哎哎，申请了啊，申请了，玩不起是不是？既然风波已经平息了，那待会儿。我们就去慈别镇督吃，即刻去往安国。嗯，不过，从今日开始，为了殿下的安全，使团和商队就此合二为一。那这样，殿下倒确实是安全了。那营救圣上的事儿怎么办？之前之所以成立商队，就是为了行动能够方便一些。但昨天有人说了一句话，倒是提醒了我。既然是亲王出行，那六道堂的人必然会跟随，否则反而会让安国人怀疑。所以我之前的决定，的确是一叶障目了。你们想想，如果你们是安国人，你们会怎么想？你们又会如何猜测使团的行动？首先。亲王出行，六道堂的人一定会参与其中。其次，我相信安国人也能想到，等我们到了安都之后，一定会想尽一切办法去救出圣上。那既然如此的话，我们倒不如就直接告诉他们，我们有很多人，但是都很无能，这样反而能让他们放松警惕。我觉得有道理，毕竟宁头重掌六道堂的事儿是密令，安国的人不知道。注意，为无都分部的人呢，又都全没了，所以未必能查得到我们的底细。哎呀，各位，看看我们的豪华阵容啊！新封的李王，修治后重新出山的杜大人，犯了大罪发配充军的宁头，老李提出来的我，嗯，小屁孩原路。哎，再看看这俩货，一个莽夫，一个呆子。你才呆子！下一个。这还需要以为吗？无能都写在脸上了。哎呀，歪瓜裂枣！对，不许对姑和杜大人无理哦。那就这样，那就让他们看看我们这帮歪瓜裂枣，到了安都之后能闹出个怎样的天翻地覆来。<笑>
，瑞金，你看，你能回来，大伙都很高兴。我和宁头最高兴。刚才，谢谢你。我也很高兴。那就好。姐，我想问你一件事情，就是如意姑娘，听闻你内力不稳，是否需要在下替你查看一二？哎呀呀呀呀呀，当然要了，如意姐的伤当然得快点好了，要不然进了安国可怎么办呀？我正好想骑骑马，宁主委，你跟姑混混马啊。三哥，老钱，哎，十三今天怎么奇奇怪怪的，对我抛什么媚眼？可能因为你抱的是只母兔子吧。哎，你个老混账，我离得远点，有病啊你！真点儿。哎，水来了，水来。坐吧，坐吧。来来，我也要，我也要。给。那我来呗。好。别喝，水有问题。这个小孩还穿着校衣呢，没事吧？他们为什么要这样对我？又在井里头下毒，又用石头砸我，难道就因为我是李纨，我就天生有罪吗？他们不是针对你，他们是针对你皇兄。可是皇兄也不是故意的呀，圣败乃兵家常事，他现在也在安国受苦受罪啊。殿下，你看刚才那孩子。大概有多大？十四五岁吧。殿下，依照本朝的规矩，男子年满十八方为成丁。圣上这次出兵，为了广招大军，特令边境五城，只要年满十六以上的男子，皆要从军。他穿着麻衣，多半是在为他爹戴孝。天门关一战，许城死伤的百姓成千上万，他还有昨天那些人，是担心圣上一旦归朝，就立马会发动大军复仇。所以才会对殿下出手的。可是，男子从军，女子贞之，不是百姓的本分吗？安居乐业，康顺到老，这才是百姓的本分。圣上在时，这许城的百姓就没得到什么特别的好处，如今吴国大败
，他们的心更是凉透了。水能载舟，亦能覆舟。你希望别人对你忠诚之前，你得好好想想，你为他们做过什么。那你们还会陪我去安国吗？王兄之前让你坐了牢，我之前又那么胡闹，我是不是也把大家伙的心给伤透了呀？我之前好像也没有为大家做过什么。首先呢，你别忘了我是你远州哥哥，更何况我们大伙都拿了朝廷的俸禄，正所谓十军之禄，忠君之事，所以我们一定会陪你去的。是啊，殿下，前几天还喝过你请的酒呢，我们欠你的恩情。对啊，殿下，你还请我们吃过烤全羊呢，就冲那羊，我们也得去安国走上一趟。对啊，殿下，在天仙峡的时候，你还救过我的命。我跟他做了一笔交易，得送你到安都，他才会付钱。我们都陪着殿下。对啊，对，对啊。接回皇兄，我一定让皇兄好好对大家，好好对百姓，这样才能把大家伙伤透了的心再重新补起来，让大家以后这一辈子不，下辈子下下辈子都还想再做吴国人。好。吴明圣上，圣上万安。这几个醉汉谎称奉金明县主之令，欲在卑职必经之路上袭击。卑职细思再三，觉得市中必有什么蹊跷，唯恐因为这几个人而坏了县主的名声，因此特地将这几个人带来国公府，任国公处置。大胆贼人，竟然敢加害老夫的女婿！来人！先给他们压下去。是。走。快。小旭自知才资浅薄，唯恐有负施恩，怠慢了县主。这些薄礼，还请岳父笑纳。自今日起，小旭自当洒扫庭院，静待恩旨。谨候县主，奉落阙朝。嗨，你瞧瞧。今后都是一家人了，何必这么客气呢？免礼，免礼。管他什么贵客，我有急事，我一定要马上见到阿爹。那小旭先行告退。好，好，来啊，替我好好送送长庆侯。好，还有，新到的大约马，给长庆侯先生。多谢岳父。谁让你瞎叫的？阿爹，我现在这么着急来找您，就是为了让您赶紧去找圣上，给我废了这桩婚事。您倒好，在这给我认起亲来了。我不管，我不要嫁他，说什么我也不可能嫁他。你不肯嫁，就派人去害他。你是不是以为自己很聪明啊？啊，还不是落了人家的把柄，一进京就把人带到府上了，你让我这个老脸往哪儿放？如果我说我派人教训他之前根本就不知道他是谁，你信吗？阿月，我没撒谎，他之前在赛马节就跟我有过节。您要是不信，您可以去问大哥。我那个时候
，只以为他就是沙中部的一个普通小子，谁知道？反正我不可能嫁给他。你不嫁就是抗旨，这是多大的罪名，你不知道吗？我跪完一个县主，我凭什么要受这样的委屈啊？我为什么要嫁给一个面首之子啊？嘘，阿爹，您就不能？您就不能再想想别的出路吗？先不说圣旨已下无可更改，单说他今日一手带设下的大宴做彩礼，一手带着害他之人过府而来的这番作为，五分恭敬，三分示好，还有两分立威。小小年纪就有这样的手腕和城府，你嫁给他，对于我们沙西部就不是一件坏事。县主有何贵干？对不起，我那天确实不应该找人对付你，但是打住，我加了但是的道歉，毫无诚意，不如不说。李同光，我真心向你道歉，你别不依不饶的。如果我偏要不依不饶呢？你又能奈我何？敬酒不吃吃罚酒是吧？好，那我告诉你，我限你一个月之内，不管是自己摔断了腿也好，还是跟别的女人闹出什么风流韵事，总之，你必须把我俩的婚事给我搅黄了，否则，就算我嫁给了你，我也会成天给你找不痛快。我要让你成为全大安最大的笑柄。随便、啊，反正我这个面首之子，自打出生以来就已经是个笑柄了。金明县主，请你记住，你我的婚事是圣上的意思。不管你有多不想嫁，你有多瞧不起我，我以后都是你的附主，我的荣辱也就是你的荣辱。你听清楚了吗？你休想！癞蛤蟆想吃天鹅肉，我死也不会嫁给你的。那你就去死，你想怎么死？是与非。